semuanya masih bersama saya Mahmudi Prastia di channel otomotif.net saat ini saya berada di wuling motor Pekanbaru uh, tepatnya yang berada di kota Pekanbaru jadi uh, mungkin saya akan reviewkan secara global unit-unit apa aja sekarang yang disiapkan oleh wuling uh, sekalipun saat ini dalam kondisi PSBB ya akibat virus corona ini di samping saya ini ada Wuling uh, Convero tapi dia berbentuk sudah dirubah menjadi uh, ambulan dan di, uh, di sebelah situ ada nah itu bisa dilihat di situ ada Almas uh, coba kita akan uh, lihat yang di dalam sana itu ada unit apa aja ya coba kamera uh, saya balikkan dulu ya. Nah, kita coba akan jalan ke dalam unit apa aja. Ini kalau yang di luar yang ada ini uh, beberapa mobil tapi sudah dirubah berbentuk ambulan. Itu yang yang Cortez tapi berbentuk ambulan terus satunya Convero. Kemudian di sini ada Almas dua unit, di sebelah sana juga ada satu. Coba kita masuk ke dalam. Uh, coba kita perlihatkan ini, ini ada di wuling motor Pekanbaru ya wuling motor nah coba kita masuk kita minta izin ke sales counter nah setelah kita masuk di dalam sini ada unit di sini ada uh, wuling almas yang seven seater terus ini ada wuling convero s itu juga Convero tapi yang tipe terendah dan di sebelah situ ada Wuling Cortez di sini juga Almas jadi di dalam uh, bot ini ada sekitar uh, 5 unit cuman yang di luar tadi banyak nah, coba kita akan review secara global dulu ya kita sekarang ke apanya dulu ke Almasnya dulu kita lihat secara secara simpel aja saya buat dulu sementara untuk Almas Grill memang dia ciri khas wuling memang seperti ini dengan menyerupai huruf uh, W begitu karena karena mereka ini kalau nggak salah uh, perusahaan gabungan ya seperti itu yang masuk ke Indonesia kalau yang di Cina kalau nggak salah namanya Baujun tapi uh, prototipenya dia Chevrolet memakai ini juga dari General Motor kalau nggak salah seperti itu uh, ini ada di RL di sini uh, di balut di bawahnya itu ada silver untuk action uh, menambah sportinya kemudian ada uh, lampunya LED proyektor di bawah ditambah uh, fog lamp jadi di bawah sini ada action uh, seperti body kit gitu ya ditambahi dengan sensor itu untuk body samping tapi kalau untuk review fullnya nanti saya akan persembahkan untuk sahabat otomotif semuanya dan di samping sini ada over fender juga uh, dari lingkarnya pelaknya udah menggunakan tuton uh, dengan bannya 215 per 60 ring 17 ini logo wuling selalu tetap ada di sini ke arah samping di sini ada action garnish chrome yang menyatu ke bagian uh, belakang sana dan spion ditambahi dengan action lampu sein Oh ditambah juga dengan kamera spion di sini. Turun ke bagian bawah di sini ada action kayak semacam body kit, tapi dia menyatu ke sana ke over fender bagian belakang. Untuk kunci ini tetap pakai uh, handle biasa, cuman kayaknya udah kill smarty ini. Udah kill smarty, coba kita lihat ke belakang. Masih biasa, ini ada tempat bahan bakar terus ke belakang ada action yang tadi seperti body kit tadi ini menyatu sampai belakang di sini untuk untuk sarana kalau mungkin tarik menarik ya ini kalau ada sesuatu kerusakan terus ada yang paling menarik lagi ada action lampu ini yang memanjang sampai ke sana sampai habis dan juga ada beberapa sensor empat sensor di sini ini 
satu ini sensor terus dua tiga empat ada di sana terus dia sudah uh, kapasitas engine 1500 cc tapi sudah turbo lampunya belum uh, LED ya masih halogen multi reflektor ada wiper di sini terus dilengkapi dengan kamera mundur ya ini untuk untuk almasnya yang yang saya re, uh, review untuk simple aja terus untuk luarnya ada spoiler terus plus uh, stop lamp di persatu ada sirip hiu di atas yang lebih unik lagi di wuling ini dia sudah uh, <tuh> apa uh, sudah sunroof juga sudah full panoramik coba kita masuk ke dalam nah di sini door trim door trim dia masih kayaknya berbahan plastik biasa belum action kulit ya Handlenya handle uh, balut krum juga ini handle untuk tangan krum di sini ada door pocket cuman ada dilapis dengan kulit di bawahnya ada door pocket juga cuman belum ada cup holder yang uniknya dia speaker udah memakai infinity dia itu seperti kayak punya nisan ya kemudian ke arah samping sini di sini untuk recliningnya di sini kemudian ini untuk maju mundurnya udah elektrik semua ini ada di sini ini pengatur suhu pressure dan untuk MID-nya seperti ini dah ya. E, pengatur semburan AC dibalut dengan silver. Terus ini ada pengaturan e, semburan angin. Dan di sini ini untuk e, pengaturan kamera juga ini pengaturan lampu. Di sini ada pengaturan retract untuk electric mirror-nya ya. Kalau di biasanya di pintu sini tapi itu di situ mungkin mungkin ini e, Memang sengaja letakkan di situ ya. Ini power window-nya di sini nih, power lock-nya. Dan sudah pakai auto. Kemudian ini bangkunya memang sangat sangat betul, action-nya sangat empuk. Ini bahannya memang betul-betul kulit ini. Terus dari dashboard-nya ada di sini penambahan ini. Ini ada balut kulit juga, sebagian cuma sedikit nggak semuanya, yang lain juga plastik. Nah, ini uh, untuk steering sudah uh, dia sudah cruise control. Ini pengaturan uh, dari dari uh, M, apa double-nya di sini. Cuman dia untuk uh, segala sesuatu dia dimonitor dari uh, double din sini. Jadi ini sudah uh, memakai voice command. Jadi dia menjalankan perintah menggunakan voice command. MID-nya kira-kira seperti itu. Karena ini di dalam showroom kita tidak bisa hidupkan, uh, juga tidak bisa ini kita tes. Ini secara simpel saja. Ini kebetulan transmisi yang otomatis. Di sini ada jadi satu tempat di sini ada power outlet, oh, power, oh USB, bukan power outlet jarnya. Nah di sini ada beberapa pengaturan untuk untuk uh, blower, parking dan locknya juga semuanya ada. Di sini, di sini ada laci penyimpanan. Ah, itu sunroof dilengkapi full panoramik. Jadi, coba kita tutup ya. Bisa enggak? Oh, dia harus pakai perintah, nggak bisa secara manual. Oke, nanti saja. Ini lampu baca, tempat penyimpanan kacamata. Terus sun visor sudah menggunakan vanity mirror. Ini ada kaca cermin. Dari sebelah sini itu sudah juga menggunakan vanity mirror sun visornya. Cuman belum ada lampunya ya. Ya, udah full panoramik. Ini yang depan. Jadi sim, saya belum re bisa review secara full. Kalau untuk mesinnya dia 1500 cc turbo. Coba kita lihat ke belakang. Door trimnya masih biasa, cuman ada balut e, kulit sedikit dan ada door pocketnya di sini. Door pocket di bawahnya juga ada penambahan speaker. Speakernya cuman dua di sini, ada di atas satu. Oh, ini di atas satu, di bawah satu. Kalau bahan semuanya, ini yang seven seater ya, itu di belakang. E, bahan memang betul-betul kulit di sini, memang betul. Ini di bangku tengah. Oh, an, ada penambangan e, ini armrest. 
yang di sini ada cup holdernya arah semburan AC di situ dan di bawahnya ada USB port USB ini di sini. Oke itu mungkin secara globalnya seperti itu dan di sebelah sini ini ada Cortex tapi tidak akan mungkin uh, saya akan review, review secara full karena ini ada beberapa beberapa unit lima unit jadi seperti inilah Cortexnya uh, nanti jika lo mungkin uh, para sahabat otomotif meminta untuk review saya saya akan reviewkan untuk anda <tuh> ini Cortex jadi saya review secara global aja dulu ini di sini saya review secara global dan di situ itu ada almas sales counter di situ jadi untuk para pemirsa nanti jika lo memang anda mungkin kepingin lebih tahu untuk detail silahkan anda hubungi kontak yang saya cantumkan di deskripsi ya lihat alamat beserta kontak person untuk sales marketingnya ada di situ Coba akan perlihatkan secara global dulu ya. Ini untuk Cortesnya, oh, untuk apa? Konveronya. Uh, ini kayaknya tipenya agak tinggi nih dibanding yang warna merah ini. Nah, di sini. Oh iya, ini ada banyak perbedaan. <tuh> akan perlihatkan secara secara apa aja ya? Coba. Nah, ini yang tipe terendah. Seperti ini dia. Saya belum bisa review ya semuanya, cuman ini kondisi uh, Convero yang tipe terendah. Kalau dibandingkan LCGC jauh sih sangat mewahnya ini, betul. Recommended ya untuk anda semuanya. Coba kita bandingkan dengan yang ini, yang tipe di atasnya yang itu. Dia bedanya cuman kayaknya di aksesoris saja. Ini yang bedanya di sini udah ada ada pak pakai aksen itu yang di luar yang bedanya agak tinggi. Terus dari segi pengereman ini depan belakang sudah memakai full cakram yang di yang satunya tipe rendah satunya di depan cakram di belakang masih drum. Nah, perbedaannya emang beda ini door trim sudah dibalut dengan kulit. Nah seperti ini. jelas beda dia beda warnanya uh, black color ya full itu jelas beda dia beda beda jelas mewah yang ini <tuh> cuman nanti kalau anda mau apa uh, untuk review full akan saya buatkan nanti uh, video reviewnya full ya ya ini ada penambahan sign kalau yang tipe yang satunya oh ada juga itu cuman aksesoris yang berbeda dan kalau anda nanti akan terhubung sama sales marketingnya tuh Mas Dodo nah, itu di sana tuh juga youtuber juga uh, sama dengan kita Oke okay. Terima kasih Ini atas kunjungan Anda Di channel otomotif.net Satu Kalau Anda mungkin berminat Untuk mengambil unitnya Silahkan hubungi Kontak person yang ada di deskripsi ya, saya, cantum, saya cantumkan semuanya di situ ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe Share ke teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye